Hace un par de años eh, ni se hablaba de algún tipo de moneda virtual y es lo que el mundo no estaba listo para las llamadas criptomonedas. Hoy día es un fenómeno que va con sus pro y contra, es lo que analiza nuestro economista Carlos Araúz en Conexión Financiera. Adelante, Carlos. Así es, Valeria. Hace unos 18 meses, en este mismo espacio, después de un análisis pormenorizado de riesgos operativos y crediticios, llegamos a la conclusión que el tema de criptomonedas tenía algún componente de especulación que no dejaba llegar a una posición de recomendación como una inversión segura, a pesar de lo llamativo que resultaba. ¿Cómo cambian las cosas en 18 meses? No hay claridad en cómo regular estos activos digitales aún, pero cada día hay más acciones para aprender y entender mejor. Usualmente los reguladores responden después de ciertos desastres. Todo parece indicar que la nación más poderosa del planeta está preparándose para darle un marco mucho más formal, regulado y estructurado a las criptomonedas, algo que pocos analistas veíamos posible hace un par de años. Conceptos tan básicos como qué es un commodity o qué es un activo tangible e intercambiable entre actores del mercado quedan aún por definirse. Hoy tenemos abogados, financistas, inversionistas y especuladores deseosos por algún tipo de reglamentación que ponga la locura en orden. El apoyo de los grandes bancos de inversión a estas agresivas inversiones en criptomonedas era algo impensable hace algunos meses. Hoy sigue reinando el desorden y la especulación con monedas llegando a históricos impensados. Parece que las criptomonedas llegaron para quedarse. No todas sobrevivirán, pero las que lo hagan apuntan hacia grandes aspiraciones en el futuro muy cercano. Panamá puede y debe jugar un rol protagónico relevante y único. Otra oportunidad más para evaluar, invertir y salir de la pandemia con ganancias interesantes en conocimiento y en mucho dinero. Regreso contigo, Valeria. Muchas gracias, Carlos. Excelente dato para extender todo este mundo de monedas virtuales, porque definitivamente son inversiones con capacidad de reinventarse.